Katamari Damacy Reroll brachte einen PS2 Kult Klassiker endlich ins HD Zeitalter. Damals war das Spiel noch so unverschämt japanisch wie kaum ein anderes lokalisiertes Game. Heutzutage würde man sagen, dadurch ging es quasi als Meme viral. Worum geht's? Der Sternenhimmel ist kaputt. Ein kleines Alien oder was auch immer soll für die Reparatur Material auf der Erde sammeln. Das funktioniert mit einem sogenannten Katamari. Ein Klebeball, der alles auf seiner eigenen Größe aufsaugt. Die ersten Level starten auf Zentimeter Ebene. In den letzten reißt man buchstäblich ganz Japan aus den Fugen. Das HDE Remaster Reroll ist so wie das Spiel auch auf PS2 war. Und das ist erstmal gut. Zumindest gemessen an etlichen kaputten Parts, die selbst große Publisher gerne verantworten. Aber noch viel wichtiger, das Spiel an sich funktioniert noch immer. Das liegt unter anderem daran, dass bei Katamari statt Settings oder Story ganz klar eine neue Spielidee im Mittelpunkt stand, die nur als Game funktioniert aller Tetris und Co. Und zwar Dinge wie eine Cartoon-Lawine aufsaugen und exponentiell wachsen. Dementsprechend soll sich das Aufsammeln so motivierend wie möglich anfühlen. Einerseits durch Rumble und Pickup Sounds, aber auch durch die Steuerung, die anfangs etwas gewöhnungsbedürftig ist. Man lenkt mit beiden Sticks gleichzeitig um die Schiebearbeit des kleinen Wichts zu imitieren. Daran muss man sich gewöhnen, hat aber den Vorteil, dass sich das Rollen nicht zu banal anfühlt, sondern als würde man tatsächlich etwas mitrackern. Man muss lediglich sagen, mit den Switch-Controllern ist das etwas unangenehmer, es ist doch klar auf normale Dual-Analogs ausgelegt. Wie auch immer, dadurch ist es umso zufriedenstellender, groß zu werden und alte Hürden hinter sich zu lassen. Wer dank gewissen Weltevents beim Begriff exponentielles Wachstum schaudert, kann das hier spielerisch aufarbeiten. Je größer die Kugel, desto schneller das Wachstum. Eben noch mühsam gegen eine zu große Ananas oder einen Tanzbären gecrasht, glaubt man sie ein paar Minuten später umso lieber mit Leichtigkeit auf. Bedeutet, Level werden je nach Dauer immer spaßiger. Und obendrauf kommt, natürlich nicht zu vergessen, der absurde Japano Zuckerguss. Die harten Polygone der Quadratwelt sehen in HD noch immer gut aus. Die Musik ist unerwartet stimmig und entspannend. Besonders schön ist, wenn sich aber eine bestimmte Größe Panikschreie des Levels in die japanische Lo-Fi oder Jazzmusik mischen. Die schwachsinnige Story bedient jede Klischee-Vorstellung, die man von japanischen Gameshows hat, kann man aber genauso gut ignorieren. Allerdings war in Katamari damals hier noch Luft nach oben. Die Level wiederholen sich stark und manche Nebenmissionen, in denen man nur bestimmte Objekte einsammeln soll, sind auch nicht unbedingt der Riesenkracher. Es gibt Unlockables wie neue Outfits, aber die können auch nur so lange an der Stange halten. Hier hätte zum gängigen Preis von Reroll noch einer der Nachfolger mit im Paket sein dürfen. Von denen hätte hätte es ja genug für eine vollwertige Collection gegeben. Klar, die sind zwar ohnehin ähnlich, aber gerade die ersten echten HD-Ableger, beispielsweise Beautiful Katamari auf Xbox 360, hatten nicht nur mehr Level. Dank viel mehr Objekten auf den Maps haben sie auch ein anderes Feeling, das etwas mehr auf Instant Gratification geht. Es ist schön und wichtig, dass Namco auch Titel aus Epochen im Umlauf hält, als sie noch nicht hauptsächlich Publisher für Souls und Anime Games waren. Aber ein bisschen mehr hätte es in Reroll schon sein dürfen. Aber aber gegen das, was da ist, also das originale Katamari in HD, kann man wenig sagen. Besonders wenn man noch keinen der anderen Ableger kennt. Es ist zu Recht ein Klassiker, der in die Meme-Games um Jahrzehnte zuvor gekommen ist und sich eventuell auch besser halten wird.